बिस्मिल्लाम जैसे ही मोदी का इलेक्शन करीब से करीब तर आ रहा है इमरान खान दिन ब दिन दिन ब दिन वार्निंग देते जा रहे हैं कि हमला होने जा रहा है हमला हो सकता है और हमले की तैयारियां हर तरफ हो रही हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें इसी असना के अंदर इंडिया के अंदर इस वक्त दिल्ली मुंबई और गोवा को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आई है कि हमला होने जा रहा है और दो तरह के थ्रेट्स आए हैं इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का उन्होंने नाम लिया है और उससे भी ज्यादा एक अहम तरीन बात क्या है उन्होंने कहा है कि जूश जो प्रॉपर्टीज है जूश इस्टेब्लिशमेंट उस पर हमला होने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने बताया है कि गाड़ी का इस्तेमाल हो सकता है और दूसरी चीजों का इस्तेमाल हो सकता है यानी पूरी तरह मुकम्मल तौर पर प्लानिंग तैयारी हो चुकी है जाली हमले की और आप हैरान होंगे कि इस दफा क्यों नाम लिया गया कि इसराइल की एम्बेसी के ऊपर अटैक होने का खदशा है और यहां पर कहा गया कि अबू हसन अल मुहाजिर नामी कोई शख्स है उसने कहा है कि वो हमला करने के लिए आएगा हम न्यूजीलैंड के हमले का बदला लेने जा रहे हैं यही वो बात है जिस पर हकीकत टीवी हमेशा से आपको खबरदार करता आया है कि इसराइल और इंडिया का गठजोड़ है इस वक्त गोवा मुंबई और दिल्ली में जो रेड अलर्ट किया गया है बेसिकली ये हमले की तैयारियां हैं हर तरफ से हमले के चांसेस हो सकते हैं आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर किसी भी सूरत हमला करके इन्होंने पाकिस्तान पर नाम लगाना है और इस दफा जो उन्होंने असल चीज इस्तेमाल की है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि इसराइल के एम्बेसी के ऊपर अटैक होने के चांसेस हैं और इसराइल के तनसीबात पर अटैक होने के चांसेस हैं और खास तौर पर उन्होंने नाम लिया है कि शबद हाउसेस पर अटैक होने के चांसेस हैं ये तमाम चीज इन्होंने बेसिकली पूरी दुनिया के सामने एक प्लान करके तरतीब दी है और दुनिया को बताया है कि अलर्ट है ये अलर्ट नहीं है ये सब इनका ड्रामा है इन्होंने अटैक खुद करना है नाम इन्होंने पाकिस्तान पर लगाना है इकोनॉमिस्ट कह चुका है दुनिया के इदारे कह चुके हैं अमेरिका कह चुका है हर इदारा कह चुका है हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें आपको बताया कि चाइनीज मिसाइल सिस्टम एल वाई पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दिया है और मुख्तलिफ शहरों पर डिप्लॉय किया है और इस डिप्लॉय करने का मतलब है कि इंडिया की तरफ से अटैक यानी किसी सूरत भी पाकिस्तान पर इंडिया की तरफ से अटैक होगा इससे ज्यादा एक अहम तरीन बात हम आपको बताते चले आपको हकीकत टीवी ने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इतला कर दी थी इंटरनेशनल ममालिक और इनकी एजेंसियों को अभी भी पाकिस्तान ने इतला कर दी है और दुनिया की एजेंसियों को इतला करके कहा है कि मोदी किसी भी वक्त अटैक करा सकता है इमरान खान हर दूसरे दिन बाद आखिर क्यों बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अटैक कर रहा है ये जो रेड अलर्ट जारी किया है आपको क्या लगता है कोई थ्रेट है बिल्कुल थ्रेट नहीं है पाकिस्तान क्यों हमला करेगा जब पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है पाकिस्तान आगे जा रहा है हमला इन्होंने खुद करवाना है जाली करवाना है और तीन चार तरह का हमला हो सकता है ये बात आप अपने जेहन में रखिए ये किसी भी बॉलीवुड के बंदे को मरवा सकते हैं ये किसी पॉलिटिकल फिगर को मरवा सकते हैं और जैसे ही अटैक होगा इन्होंने पाकिस्तान पर उसी वक्त हमला करना शुरू कर देना कि पाकिस्तान ने ये काम किया ये काम सारा इधर से होगा सो हमें तैयार रहना है रेड अलर्ट रहना है किसी भी वक्त हमला हो चाहे इंडिया रात के तीन बजे अपने ऊपर हमला करवाए अगर पाकिस्तान पर हमला करवाया तो इस दफा याद रखिएगा मिजाइल और जहाज इस दफा नहीं हम छोड़ेंगे पिछली दफा जब पाकिस्तानी जहाज के निशाने पर इंडियन आर्मी चीफ थे तब तो छोड़ दिया था इस दफा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पिछली दफा इमरान खान ने और फौज ने डिसाइड ये किया था कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन अगर इस दफा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना पाकिस्तान इसको दुगना रिटेलिएट करते हुए जवाब देगा इससे भी ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि दिल्ली के अंदर खास तौर पर चूंकि अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा तादाद में सीटें लेते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा से पहले उन्होंने कहा था कि सात सीटें हैं दिल्ली की और मैं सातों जीत लूंगा अगर दिल्ली के हालात खराब होते हैं जो कि इन्होंने अलर्ट भी जारी किया है मुंबई के हालात खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर और इसीलिए इन्होंने ये टारगेट चूज किया अब रही बात गोवा की तो गोवा के अंदर बहुत ज्यादा फॉरनर्स होते हैं और कोई पता नहीं है कि कोई एक यहूदी या किसी जगह पर यह अटैक करवा कर और पाकिस्तान पर नाम लगाए आप अगर इसराइल को देखें तो इसराइल ने इस दफा पाकिस्तान से बदला लेने की बात की है पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर यह बात डिस्कस हो रही है कि इसराइल का पायलट हमने पकड़ा 
रहा है और इसराइल ने अभी तक क्लेम नहीं किया और बहुत सारी खबरें हैं जो इस पर बात ही नहीं हो पाई लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि इसराइल पाकिस्तान से बदला लेना चाहता स्पाइस टू टेक्नोलॉजी उसकी पाकिस्तान के हाथ लग चुकी है और इनके लिए कोई बैद नहीं है कि ये अपने बंदे मरवा कर हमला करवा दें पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि इनका मानना है अगर अपने बंदे कुर्बानी भी दे देते हैं तो बाद में जब इनका झूठा मसीहा दज्जाल जिसने इसराइल से आना है जो कि दीवार गिरिया के पास एक दरवाजा है इनका कहना है कि जब मसीहा वहां से आएगा तो जितने भी कब्रस्तानों में दफन है यहूदी सारे दोबारा उठ जाएंगे और उसके बाद फिर वो एक नए तरीके से हुकूमत बनाएंगे और फिर दुनिया में सिर्फ हमारी हुकूमत कायम होगी इसलिए रेड अलर्ट जो है आप लोगों ने हम लोगों ने बिल्कुल तैयार है हकीकत टीवी मुकम्मल तौर पर तैयार है जिस टाइम जाली हमला हुआ हमारी तोपों का रुख इंडिया की तरफ होगा और हम बेनकाब करेंगे एक एक पॉइंट को देखेंगे कहां पर इन्होंने गलती छोड़ी है ताकि आपको बताएं कि जाली हमला कैसा था जिस तरह पुलवामा में हमने किया और जिस तरह पाकिस्तान ने जब जहाज मारे उसमें किया इन दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें